included yet in any guideline for prenatal care. So as of now, we recommend uh, doing non-invasive prenatal testing for those that we consider high risk after the initial evaluation. So who are those people, uh, women ha with high-risk pregnancy? So those with greater than 35 years of age, with history of a prior baby with congenital anomaly, or in other instances, after we saw that there are some anomalies, for example, in the first trimester or second trimester scan. So that's the time that we request for NIPP. But as of yet, you know, even if the recommendations abroad or internationally is to include that in the basic prenatal care, to be offered to all women currently in the Philippines is not being routinely offered for all. But of course, we discussed that also with our patients. So there are some patients, even if they are not high risk or considered high risk, they inquire about doing non-invasive prenatal testing. So with regards to the validation of um, ProCare, TriSure ProCare, we admire how you did it in Vietnam, how you were able to um, validate the test and include no? I think it's very nice that you did like a personalized or a specific a targeted test when you identify that the nine most common um, uh, anomalies in the population so we also aim to do that in the Philippines I think after the tour uh, personally and I think the group would say it was really a very amazing laboratory that you have here a state-of-the-art laboratory and being able to do your NIPT test or screening that goes from you know the basic to the comprehensive I think it speaks well not only of the technology but the expertise that that was shown to us and at the same time being able to come up with different researches that would really put the evidence particularly in the importance for the screening. Of course, we know that there are many, many barriers to it, uh, whether it's economical, social, cultural, but I think it's high time we do something and let me congratulate Gene Solutions for doing this first step and also even moving up to the Philippines. The non-invasive prenatal testing gave us an option in the Philippines of not doing the invasive procedure when we have patients with structural abnormalities or with patients who test positive or high risk for the first trimester screening. So it is very useful for us at Catholic country. As for the uh, pro-care, we also do that, especially when we have patients who test positive for the structural abnormalities. So the Philippines is a big market for this. It is all, it's just being started now, and uh, the problem before was that cost was very prohibitive. But with Gene Solutions, it becomes more affordable for majority of our patients. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là đây là một lab rất hiện đại với những quy trình hết sức chặt chẽ và những tiêu chí mà đấy là những tiêu chí quốc tế, những tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt đối với một cái lab sinh học như thế này, thì điều đầu tiên phải nói đến sự an toàn của một cái labo đối với tất cả những môi trường xung quanh và con người. Cái thứ hai đó là những cái tiêu chí để đảm bảo độ chính xác cho những cái kết quả mà lab thực hiện. Đó là điều hết sức tiên quyết. Và ở đây thì trong quy trình đã có những cái kiểm chuẩn ngoại kiểm và tiêu chuẩn của quốc tế của Anh Quốc là một cái ngoại kiểm hết sức là chặt chẽ hàng đầu thế giới hiện nay. Thứ hai những tiêu chí về hoạt động của một labo đều là những tiêu chí tiêu chí rất là cao, đó là tiêu chí ISO 1189. Và đặc biệt là tiêu chí này là do Hoa Kỳ công nhận thì hoàn toàn độ tin cậy về những cái tiêu chuẩn của đầu ra, những cái xét nghiệm của labo là hết sức yên tâm và đó là những điều mà những nhà lâm sàng chúng tôi hết sức mong muốn. À, một labo hiện đại như của Gen Solution với một đội ngũ cán bộ hết sức là giỏi giang và thậm chí có rất nhiều cái sáng tạo như chúng tôi đã kể giới thiệu. À, tôi hy vọng rằng là Gen Solution sẽ có rất đông khách hàng. Và khi mà độ tin cậy của khách hàng cao gửi gắm vào Gen Solution thì uh, Gen Solution sẽ có thêm những cơ hội để giúp đỡ cộng đồng. Vì thực tế mà nói khi mà chạy các cái mẫu xét nghiệm thì phải với số lượng lớn mới có thể đem lại với cái giá thành thấp cho cộng đồng. Thứ hai nữa là muốn hỗ trợ cộng đồng thì cái việc uh, sử dụng những kinh phí để hỗ trợ cho những bệnh nhân hiếp sức khó khăn, đặc biệt là những bệnh mà hiếm mẫu rất ít, có khi là 
ở một bệnh viện như chúng tôi rất đông bệnh nhân như vậy nhưng mà khi một tháng chỉ có vài cái mẫu bệnh nhân hiếm thì thực sự là chúng tôi rất mong đợi sự hỗ trợ từ những labo lớn như thế này để đóng góp cái sự hỗ trợ đó cho những trường hợp hoàn thành khó khăn thường nhiều khi nhà nghèo lại bệnh trọng cho nên là nếu được sự hỗ trợ của labo thì rất tuyệt vời và tôi biết trong chương trình của năm nay và các năm tiếp theo thì Gen Solution đã có rất nhiều những cái gói hỗ trợ cho những cái bệnh hiếm đó và chúng tôi thực sự là cũng rất là cảm động khi mà một labo vừa làm chuyên môn chuyên nghiệp rất cao nhưng mà cũng luôn luôn hướng tới cộng đồng hướng tới những người khó khăn.